అనంతపురం జిల్లా కల్యర్దుర్గ పట్నంలో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా రాయలసీమ ద్రోహి చంద్రబాబు నశించాలి అంటూ నినాదాలు చేస్తూ గాంధీ సర్కిల్ నుండి టీ సర్కిల్ వరకు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో వైసీపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు రాయలసీమ ద్రోహి అంటూ మరియు చంద్రబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్షేమం కోరుకునేవారే అయితే ఇలా ఒక్కచోటే అభివృద్ది కోరుకునేవారు కాదని కేవలం తను తన ఎమ్మెల్యేలు అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసి అమరావతిలో కొన్ని వేల కోట్లు దోచుకున్నారని ఇప్పుడు అదంతా అర్థమవుతుందని ఒక దురాశతో ఇదంతా చేస్తున్నారని అన్నారు సీఎం జగన్ చేసిన మంచి పనులను చూసి ఓర్వలేకే ఇలా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని జీవితంలో ముందు కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కదని ఇలాంటివి దుష్ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల సంక్షేమాన్ని పట్టించుకోకుండా కేవలం తన వాళ్ళు బాగుండాలని ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు మా మహిళా మండలి అందరి తరఫున చంద్రబాబును ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను నువ్వు ఐదేళ్లు చేశావు ప్రభుత్వంలో ఏమిచ్చావు మాకు నా ఆడబిడ్డలు నా ఆడబిడ్డలు అంటున్నావు ఏమిచ్చావు పసుపు కుంకుమ ఇచ్చావు ఎవరికిచ్చావు నీ తొత్తులకి ఇచ్చావు కానీ ఉద్యోగాలు ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నావు ఎవరికిచ్చావు ఉద్యోగం మీ నీ కొడుకు ఇచ్చావు నీ ఇంటికి ఒకటే పరిమితం చేసుకున్నావు ఎవరికిచ్చావు అయ్యా నువ్వు ఉద్యోగము ఇప్పుడు జగనన్న ఇచ్చిన నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలని నువ్వు జీర్ణించుకోలేక నేను మరీ నా ప్రభుత్వం రాదు అడ మరిగిపోతాదన్న ఒక భయంతో ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా రాజ రాయలసీమని ఎంత అభివృద్ధి చేస్తున్న మా జగనన్నకు వ్యతిరేకంగా ఇలా చేయడం చాలా తప్పు నువ్వు నువ్వు ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకో ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ నువ్వు అంటున్నావు కదా మా ఆడబిడ్డ మా ఆడబిడ్డ అని ఆ ఆడబిడ్డలే నేను వెనుక వెను తిరిగి అంటున్నారు ఎవరికయ్యా ఇచ్చావు నువ్వు ఆడబిడ్డలకి ఎవరికి ఇచ్చావు నీ నీ భార్యకు నీ కోడలకి వాళ్ళు వచ్చి నీ ఆశలు కాపాడడానికున్నారు అంతేగాని నువ్వు ప్రజలకు అయితే ఏమాత్రం చేయలేదు ఈయన రాయలసీమలో పుట్టినాడా లేకపోతే పాకిస్తాన్లో పుట్టినాడా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి ఒక అనుమానం మనకు కలుగుతా ఉంది ఎందుకంటే రాయలసీమ గత పాలకుల నుంచి కూడా మనం ఎంతో మోసిపోయాం మన రాష్ట్రం నుంచి పైగా రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి ముఖ్యమంత్రులు అయినా కూడా ఏ రోజు కూడా మనకు న్యాయపరమైన హక్కులు మనం సాధించుకోలేకపోయినాం ఈరోజు జననేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకో ఎంకతో మనకు ఒక వరంగా వచ్చి ఇక్కడ హైకోర్టు ఏర్పాటు చేసి తద్వారా ప్రజల్లోకి రాయలసీమను కూడా మరవలేదు రాయలసీమ అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తున్నాను అని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తా ఉంటే ఆ ఓర్పు లేనితనంతో పైగా తమ భూములు కొన్న భూములు ఎక్కడ లాస్ అవుతామనే ఒక ఉద్దేశంతో గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈరోజు మహిళలు ఆయన భార్య అయితే ఉంది కోడలు అయితే ఉంది ప్రత్యేకంగా ఆ ప్రాంత వాసులను మహిళలు కూర్చోబెట్టి రాజకీయ కోణంలో ఆలోచిస్తున్నాడే కానీ రాయలసీమ వాసిగా రాయలసీమ ప్రాంతాభివృద్ధిని ఆకాంక్షించే వ్యక్తిగా ఎందుకు ఆయన ఆలోచించలేకపోతున్నాడని చెప్పి ఆయన అవిజ్ఞాత వదిలేస్తున్నాం ఈరోజు కళ్యాణ దుర్గంలో మన రాష్ట్ర రాజధాని విషయంలో అయితేనేమి మన కర్నూలులో హైకోర్టు విషయం అయితేనేమి విశాఖపట్నం క్యాపిటల్ సిటీ అయితేనేమి అమరావతి శాసనసభ విషయం అయితేనేమి మొన్న జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ కార్యక్రమాల్లో క్షుణ్ణంగా ప్రతి ఒక్క ఆంధ్రుడు యావత్ భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచం కూడా యావత్తు దృష్టి ప్రజల దృష్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ వైపు పడింది గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధంగా ప్రజలని నయవంచన గురి చేసి ఆయన అధికారాన్ని చేపట్టుకొని ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండి తెలంగాణ అక్కడ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో విభిడిపోయే భాగంలో భాగంగా ప్రతిపక్ష నేతగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏ విధంగా లేఖ ఇచ్చి ఆంధ్ర ప్రజలను నట్టి విరిచినాడు మళ్ళా ఈరోజు అదేవిధంగా ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్నాడు ఈరోజు అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ గారు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ దిశగా అడుగులు వేస్తూ రాజ్యం అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందాలా ప్రతి ఒక్క జిల్లాను అభివృద్ధి చెందాలా ప్రతి వర్గము అభివృద్ధి చెందాలా విద్యార్థుల పరంగా రైతుల పరంగా వ్యవసాయం పరంగా డాక్రా మహిళల పరంగా పెన్షన్స్ పరంగా అన్ని రకాలుగా మేలు చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల పక్షపాతగా నిరూపించుకుంటామంటే ఈరోజు రాష్ట్రం నలుమూలను అభివృద్ధి చెందాలనే ఏకైక కాంక్షతో మన జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ గారు హైదరాబాద్కి జ్యుడిషియల్ విశాఖపట్నం క్యాపిటల్ సిటీ విజయవాడని అమరావతిని శాసనసభగా చేయడం జరిగింది బిల్లు అసెంబ్లీలో అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ అయితే ఈరోజు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు శాసన మండలిలో వాళ్ళ దొంగ శాసన మండలి వాళ్ళ ద్వారా చేత బిల్లును రద్దు చేయాలా బిల్లు మద్దతు ఇవ్వకపోవడం అనేది చాలా హేయమైన చర్య